Alors, quelque chose d'original dans notre atelier aujourd'hui. Alors, un véhicule Renault, mais sa particularité, c'est que c'est un véhicule qui date de 1954 avec un moteur de 0, 747 litres, donc 4 cylindres, donc production entre 1947 et 1961. Donc un véhicule ancien donc, euh, qui a été restauré et on peut voir euh, le travail de restauration est très correct et même très très bien. Alors évidemment c'est un véhicule euh, où on n'a pas besoin d'outils de diagnostic euh, comme dans les véhicules actuels. Par contre, euh, si on fait la vidéo c'est parce que les élèves sont quand même un petit peu surpris de voir ici le compartiment moteur qui se trouve à l'arrière du véhicule. Ici, la simplicité, c'est un véhicule qui fonctionne avec une batterie de 6 volts. Une petite vidéo sur ce type de véhicule. On risque peu d'en voir dans nos garages. Non, mais si le véhicule est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a des difficultés de démarrage et fonctionne mal. En fait, Lorsqu'il est arrivé, donc elle fonctionne très mal. Donc on suspecte évidemment un problème au niveau de l'allumage par rapport aux symptômes. Le véhicule. Euh, la pompe à essence a été remplacée et on peut voir le dispositif ici d'allumage, donc une simple bobine, un allumeur, un, donc un allumeur, un distributeur d'allumage avec euh, à l'intérieur euh, ce qu'on appelle des, des rupteurs, un rupteur, une vis platinée ou pointe, donc plusieurs appellations pour, euh, qui, qui permet euh, l'alimentation la, de, la, de notre bobine. Donc on vérifie bien ici les plots, le plot central, le charbon qui soit bien en place et qui manœuvre bien, l'usure au niveau des plots, et euh, dans l'allumeur, alors le rupteur, c'est ce qui permet, c'est ce qui permet au fait d'alimenter le primaire de notre bobine. Le fil qui arrive ici sur mon allumeur arrive directement de ma bobine, de mon primaire de bobine. Donc c'est ce qui va mettre à la masse l'alimentation de ma bobine. Et ici, j'ai un rupteur. Il faut régler euh, avec exactitude cet écartement parce que de l'écartement va euh, dépendre la durée de remplissage de la bobine, mais également le point d'avance à l'allumage. Et qu'on va venir se mettre ici en tournant le moteur sur un sommet, vérifier l'écartement des vis platinées ici. Et nous, on sait que les vis platinées doivent être réglées à 0,4 mm sur ce moteur. Ensuite, quand l'écartement va être réglé, euh, on va passer au réglage de l'avance à l'allumage. Alors en gros, ça consiste ici à orienter notre allumeur, à positionner angulairement notre allumeur par rapport à notre vilebrequin. On a des repères sur le vilebrequin. On va utiliser pour ça une lampe stroboscopique et on va vérifier également l'évolution de l'avance à l'allumage en fonction des courbes que l'on a dans la revue technique. Bah, on place une manivelle et on tourne le moteur et on vérifie en tournant le moteur, euh, vas-y, tu tournes le moteur lentement, hop, ok, donc là on vient de voir, le rupteur il s'est ouvert, il s'est refermé, on voit, continue, on va aller sur un deuxième sommet, tu vois, on arrive bientôt au sommet, attention, doucement, voilà, un petit peu encore, 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 stop. voilà, stop, là on est au sommet, donc on va revérifier, hein, parce qu'avec le téléphone c'est pas forcément simple, et on va vérifier avec notre jeu de cale, quel est l'écartement voilà, ici La cale vient voilà. juste, juste entre mon rupteur et je sens euh, une petite résistance de ma cale lorsqu'elle est logée entre mes vis et surtout mon, mon rupteur ne s'écarte pas. C'est-à-dire que l'écartement n'est pas insuffisant, l'écartement est bien. Donc là, on a bien 0,4 mm d'écartement, ce qui va euh, permettre d'avoir le bon angle de cam. On utilise aussi la revue technique pour avoir les valeurs d'avance. Alors, euh, lorsqu'on va être au ralenti, on, il faut s'assurer que le moteur soit bien au ralenti, qu'il n'y ait aucune correction d'avance. Pas placer ce repère point moraux au même moment que l'allumage du notre cylindre numéro 1, mais par rapport au repère que l'on va tracer, 3 mm avant ce repère sur la poulie. Ce qui va correspondre à notre calage initial de notre allumeur. On a trouvé à l'ordinateur un schéma d'un allumage classique. Alors juste pour rappeler le fonctionnement de l'allumage, donc on a notre batterie qui est représentée, notre bobine, notre rupteur, on voit les cams, 4 cams pour un 4 cylindres, 
votre rupture, donc vous splatinez un condensateur, un distributeur d'allumage et les bougies, les quatre bougies. Lorsqu'on établit le contact, on alimente le circuit primaire à condition que le rupteur soit fermé. Quand les rupteurs sont fermés, il y a donc euh, la mise à la masse de notre bobine. Donc la bobine se charge. En tournant, le moteur vient ici ouvrir le rupteur. Donc la variation de champ magnétique dans la bobine va créer un courant induit qui va être transformé dans l'enroulement secondaire en haute tension. Au moment où le rupteur s'ouvre, on va caler notre distributeur d'allumage pour que le doigt d'allumage soit dirigé en face de la bougie qui a besoin d'avoir l'allumage. Donc au point d'avance à l'allumage sur ce cylindre. Au fur et à mesure que le moteur va tourner, ce cycle va se répéter, c'est-à-dire je charge ma bobine et je transforme ensuite en haute tension lorsque je vais me retrouver au 3, donc l'angle ici, pendant les 90 degrés d'allumage, j'ai eu un temps pour recharger ma bobine et ouvrir ma bobine. Alors on appelle ça donc le pourcentage dwell, qui est un pourcentage par rapport à la fermeture de notre rupteur sur notre cycle, qui va être aux alentours de 63% pour un angle de fermeture de 57 degrés. Ce condensateur évite aussi euh, des étincelles sur euh, entre nos des étincelles trop importantes à l'ouverture de notre rupteur donc qui provoque une usure rapide des rupteurs c'est pour ça que notre bobine a un, une résistance sur l'enroulement primaire qui est relativement élevée par rapport à l'électronique parce qu'on ne peut pas faire circuler un courant important à cause du rupteur maintenant cette partie, au fait, l'allumage électronique, consiste tout simplement à supprimer ce rupteur et à mettre un transistor à la place. Ce transistor va être piloté par une électronique. Il y a une cartographie qui va déterminer le point d'ouverture de notre circuit qui va correspondre au point d'avance à l'allumage. Et grâce à, au transistor, on va pouvoir avoir des bobines qui vont se avec des caractéristiques euh, différentes, avec des résistances notamment primaires qui vont être beaucoup plus faibles. On va avoir donc des courants beaucoup plus importants, une bobine qui va pouvoir se charger beaucoup plus rapidement, de façon plus importante. On aura une transformation qui va être également meilleure et une tension secondaire qui va être aussi plus élevée pour un allumage plus performant. Mais il existe encore quelques véhicules, anciens véhicules, avec ce dispositif à rupteur pour notre avance à l'allumage. On a placé notre vilebrequin au bon endroit. Et déjà sur la poulie, on remarque deux repères. J'ai mis le repère d'avance à l'allumage et le repère qui vient après, le repère point moraux. Donc si le vilebrequin tourne vers la droite. Le premier repère, donc est à peu près à 3-4 mm du, du point moraux, ce qui correspond à ce qu'on a sur la revue technique. Donc là on voit que l'allumeur il tourne dans le sens là parce que je sens ici les ressorts de, de variation d'avance. Le doigt et je sens les ressorts. Donc je sais que l'allumeur tourne dans le sens où je peux tourner mon, mon doigt. Là, ici. Lorsque ma tête d'allumeur est en place, le doigt, ici, est en face de ce câble qui vient sur cette bougie. Donc qui est le cylindre 1. Si on peut considérer que le 1 est ici, l'avance à l'allumage se produit à ce moment. Et lorsqu'on continue, donc le doigt ensuite va passer sur ce fil. Ce fil vient bien au cylindre numéro 3, mon doigt ensuite tourne, j'arrive ici, 1, 3, 4, donc je vais bien à la bougie 4, et le dernier enfin, ici 2, 1, 3, 4, 2, ça suit bien notre ordre d'allumage, bien vérifié lorsqu'on rebranche les fils. Voilà, j'ai établi le contact dans le véhicule, on tient notre lampe témoin, donc on a branché, hein. on débranche la, la bobine parce que ça évite à la bobine de chauffer pendant le test, elle n'est pas alimentée. 
Et donc le fil qui, euh, donc le fil plus, je rappelle, qui arrive de l'alimentation de mon contact est ici. Et ça, c'est le fil qui relie le notre rupteur. Donc on tourne lentement le moteur avec euh, si on a une manivelle pour tourner, on tourne doucement, tout doucement. Et au moment, donc dès que tu te rapproches, alors je ne sais pas si tu vois en même temps le repère du vilebrequin. Au moment où, où la lumière va s'éteindre, alors il est où le repère Ah, là on a dépassé. On peut voir ici, on a dépassé. Je ne sais pas si ça se voit bien. On a dépassé un petit peu. Là, on est au point moraux. Donc, c'est-à-dire qu'on a dépassé le point d'avance à l'allumage. C'est est le premier repère à droite ici. Donc, on doit revenir en arrière. On va refaire le test. Fais-le doucement. Reviens en arrière avec le moteur, oui. On revient en arrière. Ça va. Donc, ça, c'est allumé. OK, c'est bien. Et donc, là, tu vas tout doucement parce que il faut... C'est le problème de la méthode. Hein. La méthode n'est pas super précise. Mais on le fait. On va faire les deux façons. Hop, vas-y, stop. Un petit peu petit peu encore stop là on est au point d'avance à l'allumage et on peut voir ici au point d'avance à l'allumage que l'étincelle euh, n'a pas lieu parce que la lumière est toujours présente parce que mon rupteur il est fermé et à ce moment le rupteur doit le rupteur doit s'ouvrir je viens bien mettre en butée l'axe hein, sur la gauche pour bien rattraper le jeu et je viens tourner mon allumeur alors si on voit également l'allumeur et la l'ampoule tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement et au moment hop vous voyez la lumière ici hop s'éteint elle s'éteint voilà et ben ici je blaque mon allumeur avec la vis que j'ai laissé serrée et je vais remonter ça va me donner mon calage initial ça va suffire pour avoir un fonctionnement à peu près normal je vais affiner mon réglage après avec une lampe stroboscopique on a évidemment placé l'extracteur de gaz d'échappement à l'échappement et puis on va voir une petite chose ici, c'est euh, la mise en route du véhicule. Alors, la mise en route du véhicule est euh, assez particulière parce qu'on a ici une clé de contact, dispositif de démarrage à froid, okay, le volet de départ à froid qu'on peut fermer. Bon, on a déjà fait tourner un petit peu le moteur, on n'a pas besoin de le tirer beaucoup. Et la manette entre les sièges hop, sert de levier pour actionner. Mon démarreur, donc c'est ce que je vais faire. Mon contact est établi, je vais tirer. Voilà, je la relâche. J'ouvre bien mon papillon, mon, pap mon volet de départ à froid. Voilà, on va aller vérifier maintenant le régime de ralenti et l'avance la, euh, à l'allumage. Alors en agissant sur la vis de butée papillon, on peut descendre à un maximum de 700, 715, entre 710 et 720 tours par minute. On a branché une, une lampe stroboscopique à des phasages ici. Alors on l'a branché sur une batterie annexe parce qu'elle est en 10 watts, ici on a une batterie 10 watts. On a mis notre pince sur le premier cylindre, alors on a, ça ne fonctionne pas à tous les coups. J'ai un flash qui se produit au même moment que l'étincelle. Alors, je vais serrer mon allumeur. Je vais orienter mon allumeur pour avoir. Donc là, j'ai un peu trop d'avance à l'allumage. Voilà. Donc là, je vais régler. Donc je descends encore un petit peu mon allumeur. Voilà. Et là. Mon repère d'avance à l'allumage, donc si on regarde bien devant, sur la pointe, donc mon repère d'avance à l'allumage correspond parfaitement lorsque j'ai mon flash à l'alignement de mon donc du repère fixe sur mon moteur. Donc là, j'ai.